ഗുഡ് ലൈഫ് വിത്ത് ആഷ്ലിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് സിക്സ് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ടു ബിക്കം എ ഗുഡ് ഇൻവെസ്റ്റർ ഇൻ ഷെയർ മാർക്കറ്റ് ഷെയർ മാർക്കറ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ട ആറ് മിനിമം റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് എന്തെല്ലാമാണ് അപ്പോൾ എന്തെല്ലാമാണ് ഷെയർ മാർക്കറ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ട സിക്സ് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് നമ്പർ വൺ ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ട് നമ്പർ ടു മണി ക്യാഷ് നമ്പർ ത്രീ ടൈം സമയം നമ്പർ ഫോർ പേഷ്യൻസ് ക്ഷമ നമ്പർ ഫൈവ് നോളജ് അറിവ് ആൻഡ് നമ്പർ സിക്സ് ടു ബി എൻഗേജ് ഇൻ സംതിങ് എൽസ് മറ്റെന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിൽ ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കും അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ റിക്വയർമെൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായൊരു ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്താണ് ഈ ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ഡി മെറ്റീരിയലൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഫിസിക്കൽ ഡോക്യുമെൻ്റ് ഷെയർസ് മേടിക്കുമ്പോൾ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നിങ്ങളൊരു ഷെയർ മേടിക്കുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ മേടിക്കുന്ന ഷെയർസ് എല്ലാം ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ പോയി സ്റ്റോർ ആവുന്നതാണ് അപ്പോൾ എപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് സെൽ ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് എടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്കത് സെയിൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ് പണ്ടെല്ലാം ഫിസിക്കൽ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ആണ് നമുക്ക് ഷെയർസ് മേടിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനൊരു പി ഡി എഫ് ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണ് കിട്ടുന്നത് ഡിജിറ്റലി സൈൻ ഓതറൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഡിജിറ്റലി സൈൻ ചെയ്ത പി ഡി എഫ് ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രൂഫ് ഓഫ് ഡോക്യുമെൻ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് കിട്ടുക ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ടോപ്പ് പ്രൊഫിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ബാങ്കുകളിൽ നിങ്ങൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്താലും നിങ്ങൾക്ക് ആ ബാങ്കിൻ്റെ തന്നെ ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് സേവിങ്സ് അക്കൗണ്ട് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് പ്ലസ് ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഈ മൂന്നുമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർസ് മേടിക്കാനും വിൽക്കാനും വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ബാങ്കുകളിൽ ഈ മൂന്ന് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി ഒരു ബാങ്കിൽ സേവിങ്സ് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ബാങ്ക് വഴി തന്നെ ട്രേഡിംഗ് പ്ലസ് ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനിയിപ്പോൾ പ്രൈവറ്റ് ബാങ്ക്സ് അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക് ബാങ്ക്സ് അല്ലാതെ തന്നെ ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പ്രൈവറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഉണ്ട് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഷെയർ ഖാൻ സിറത അതുപോലത്തെ പല കമ്പനീസും ഉണ്ട് അപ്പം ഇതാണ് ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ട് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് റിക്വയർമെൻറ്റ് യൂണിയുടെ ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി ഷെയർ മാർക്കറ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ട രണ്ടാമത്തെ കാര്യം വളരെ ഒബ്വിയസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് എന്താണെന്നറിയോ ക്യാഷ് മണി കാശില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഷെയർ മാർക്കറ്റിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് റിട്ടേൺസ് വേണമോ നിങ്ങൾക്ക് ചുമ്മാ റിട്ടേൺസ് കിട്ടത്തില്ല നിങ്ങൾ ക്യാഷ് നല്ലൊരു എമൗണ്ട് ക്യാഷ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു റിട്ടേൺ കിട്ടത്തുള്ളൂ നിങ്ങൾ എത്ര ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് റിട്ടേൺസും കിട്ടും അപ്പോൾ ക്യാഷിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ഷെയർ മാർക്കറ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം പറയുമ്പോൾ പലരും പറയുന്ന ഒരു കംപ്ലൈൻ്റ് ആണ് എൻ്റെ പൊന്ന് ചേട്ടാ ഏൺ ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന കാശിൽ നിന്നും സേവ് ചെയ്യാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ല നല്ല രീതിയിലൊന്നും സേവ് ചെയ്യാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ല പിന്നെയാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് പിന്നെയാണ് ഷെയർ മാർക്കറ്റ് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആൾക്കാർക്ക് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് എല്ലാവരും ഈ സേവിങ്സ് ഇല്ല എന്നുള്ളൊരു കംപ്ലൈൻറ്റ് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് തീർച്ചയായിട്ടും പലർക്കും കിട്ടുന്ന സാലറി പലതായിരിക്കാം ഒരാൾക്ക് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് ആവാം ഒരാൾക്ക് ട്വൻറ്റി ആവാം ഫോർട്ടി ആവാം വൺ ലാക്ക് ആവാം പല പല എമൗണ്ടിൽ സാലറിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് പക്ഷേ എല്ലാവരും ഒരുപോലെയൊക്കെ തന്നെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് സേവിങ്സ് മര്യാദയ്ക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ചോദ്യം ഒരു പതിനായിരം കിട്ടുന്ന ആൾക്കും സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതിരിക്കുമോ പതിനായിരം കിട്ടി കിട്ടുന്ന ആൾക്കും സേവ് ചെയ്യാനുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു വഴി ഉണ്ടാവില്ല ഞാൻ പറയുന്നത് പതിനായിരം കിട്ടുന്ന ആൾ ഒരു ആറായിരം ഏഴായിരം സേവ് ചെയ്യണം എന്നല്ല പതിനായിരം കിട്ടുന്ന ആളാണെങ്കിൽ അതിന് പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഒരു ടു തൗസൻഡ് എങ്കിലും സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക അല്ലെങ്കിൽ ഐതർ ഒരു തൗസൻഡ്
ഇൻകം മൈനസ് സേവിങ്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അങ്ങനെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിയാലോ അപ്പം ഈ രണ്ട് ഫോർമുലയിലെ വ്യത്യാസം എന്താണ് വ്യത്യാസം ഒന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രയോറിറ്റി സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ചേഞ്ച് ചെയ്യും ആദ്യം പറഞ്ഞ ഫോർമുലയിൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആയിരുന്നു പ്രയോറിറ്റി എങ്കിൽ അതായത് നമ്മുടെ വരുമാനത്തിൽ നിന്നും നമ്മൾ എന്തെല്ലാം ചിലവുകൾ ചെയ്യുന്നു ആ ചിലവിന് ശേഷം ബാക്കി വരുന്നതാണ് സേവിങ്സ് അപ്പോൾ ഇതിൽ പ്രയോറിറ്റി നമ്മൾ കൊടുത്തിരുന്നത് എക്സ്പെൻഡിച്ചറിനായിരുന്നു എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ ഫോർമുലയിൽ നമ്മൾ പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കുന്നത് എന്തിനാണ് സേവിങ്സിനാണ് നമ്മുടെ വരുമാനത്തിൽ നിന്നും നമ്മൾ പ്രീ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സേവിങ്സ് എമൗണ്ട് എത്രയാണോ അത് ആദ്യം തന്നെ എടുത്ത് മാറ്റിയതിന് ശേഷം ബാക്കി എത്ര വരുന്നോ അതിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ചിലവുകൾ ചെയ്യുള്ളൂ ബാക്കി വരുന്ന ആ ഒരു എമൗണ്ട് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈല് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക സേവിങ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഒരു സുഹൃത്ത് സേവ് ചെയ്യുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുള്ള മറ്റൊരു വ്യക്തി സേവ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റണമെന്നില്ലായിരിക്കാം കാരണം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന വരുമാനം മറ്റൊരാളുടെ വരുമാനത്തിൻ്റെ പത്തിലോ ഒന്നും മാത്രമായിരിക്കാം അതുകൊണ്ട് മറ്റൊരു വ്യക്തി സേവ് ചെയ്യുന്ന പോലെ നിങ്ങൾക്ക് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതല്ല ഇവിടെ വിഷയം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന വരുമാനത്തിൻ്റെ എത്ര ശതമാനം നിങ്ങൾക്ക് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ചുരുങ്ങിയതൊരു ഇരുപത് ശതമാനമെങ്കിലും നിങ്ങളെ കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സേവ് ചെയ്യാൻ കഴിയണം അതായത് നിങ്ങൾക്കൊരു പതിനായിരം രൂപയാണ് നിങ്ങളുടെ ശമ്പളം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ചിലവുകൾ ഒരു എണ്ണായിരം രൂപയിൽ ഒതുക്കി ചുരുങ്ങിയതൊരു രണ്ടായിരം രൂപയെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് സേവ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ഒരു വർഷം ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ വരെ നിങ്ങൾക്ക് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നല്ല രീതിയിൽ സേവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു എളുപ്പവഴി നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാവുന്ന എന്തെല്ലാം ശീലങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്കുള്ളത് എന്ന് നോക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ സ്മോക്ക് ചെയ്യുന്നൊരു വ്യക്തി അതായത് ദിവസം ചുരുങ്ങിയത് ഒരു അഞ്ച് സിഗരറ്റെങ്കിലും സ്മോക്ക് ചെയ്യുന്നൊരു വ്യക്തി ഒരു ദിവസം ചിലവാക്കുന്നത് ഒരു അമ്പത് രൂപയായിരിക്കും ഒരു സിഗരറ്റിന് പത്ത് രൂപ വെച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചുരുങ്ങിയതൊരു പത്ത് രൂപ വെച്ചെങ്കിലും നോക്കിയാൽ ഒരു ദിവസം ഒരു സ്മോക്കർ ചിലവാക്കുന്നത് അമ്പത് രൂപയാണ് അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു മാസം സ്മോക്കിങ്ങിന് വേണ്ടി ചിലവാക്കുന്നത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയും ഒരു വർഷം അദ്ദേഹം ചിലവാക്കുന്നത് എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് പതിനെണ്ണായിരം രൂപയാണ് സ്മോക്കിങ്ങിന് വേണ്ടി മാത്രം ചിലവാക്കുന്നത് ഇതുപോലെ എല്ലാവരുടെയും ലൈഫിൽ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന ദുശീലങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ആ ദുശീലങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ശീലങ്ങളെല്ലാം ഒന്ന് കട്ട് ഡൗൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നേരത്തെ കംപ്ലയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലത്തെ അതായത് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നൊരു കംപ്ലയിൻറ്റ് നിങ്ങൾക്കൊരു പരിധിവരെ മാറ്റി വയ്ക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു നിങ്ങളുടെ സേവിങ്സ് ഹാബിറ്റ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തു എങ്ങനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാവുന്ന എക്സ്പെൻസുകളെല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അവോയ്ഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് കട്ട് ഡൗൺ ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വർഷത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മന്ത്ലി ഒരു ഡീസെൻറ്റ് എമൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഡീസെൻ്റ് എന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മന്ത്ലി ഇൻകത്തിൻ്റെ ഒരു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇനി വേണ്ട മൂന്നാമത്തെ റിക്വയർമെൻ്റ് എന്താണ് മൂന്നാമത്തെ റിക്വയർമെൻ്റ് ആണ് ടൈം ടൈം എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് രീതിയിലുള്ള സമയം നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ഒന്ന് ടൈം ബിഫോർ ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് രണ്ട് ടൈം ആഫ്റ്റർ ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് അപ്പോൾ എന്താണ് ടൈം ബിഫോർ ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഷെയർ മാർക്കറ്റിൽ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ അപ്ലിക്കബിൾ ആകുന്നുള്ളൂ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് രീതിയിലാണ് നിങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് അത്ര റെലവൻ്റ് അല്ല അപ്പം ടൈം ബിഫോർ ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളൊരു ഷെയർ ഒരു കമ്പനിയിൽ ഒരു ഷെയർ മേടിക്കുന്നതിന് മുന്നേ ആ കമ്പനിയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുക ആ ഇൻഡസ്ട്രിയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുക ആ കമ്പനിയുടെ കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുക ആ കമ്പനിയുടെ മാനേജ്മെൻറ്റിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുക ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യണം കമ്പനിയുടെ ആനുവൽ റിപ്പോർട്ട്സും മറ്റു കമ്പനികളുടെ ആനുവൽ റിപ്പോർട്ട്സും അതല്ലാതെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഓൺലൈനിലായി ഓൺലൈൻ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള മറ
ഒരു റിക്കവറി ഫേസിലേക്ക് വരികയും അതിനുശേഷം കംപ്ലീറ്റായിട്ട് റിക്കവർ ആവുകയും പിന്നീട് എഗെയിൻ ഒരു റിസഷൻ്റെ തുടക്കത്തിലേക്ക് പോവുകയും ഇതാണ് എക്കണോമിക്സ് പറയുന്ന ഒരു കംപ്ലീറ്റ് എക്കണോമിക് സൈക്കിൾ അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാലയളവെന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഓൺ ആൻ ആവറേജ് ടെൻ ഇയേഴ്സ് ആണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ടെൻ ഇയേഴ്സ് എങ്കിലും മിനിമം ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നൊരു മൈൻഡ് സെറ്റോട് കൂടി വേണം നിങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധാരണ എന്താ സംഭവിക്കുകയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർ ഐദർ ഏർലി റിസെഷനിലാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലേറ്റ് റിസെഷനിലാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബൂം പീരീഡിലാണെങ്കിലും ആൾക്കാർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു സംടൈംസ് അവർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഷെയർസിൻ്റെ പ്രൈസ് വളരെ ഹൈ ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ മേ ബി വൺ ഇയർ അല്ലെങ്കിൽ ടു ഇയേഴ്സ് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പം ഇവർ വിഡ്രോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വിഡ്രോ ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഷെയർ പ്രൈസ് നേരെ കുത്തനെ താഴേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടാകും അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുകയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പെർമനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലോസ് ആണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ഈ പെർമനൻറ്റ് ലോസ് ടെമ്പററി ലോസ് ആവാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ടൈം സ്പാൻ നിങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് അത് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കാവുന്ന നിങ്ങളുടെ ഒരു ടൈം സ്പാൻ ടെൻ ഇയേഴ്സ് ആയിട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഒരു സെക്കൻഡ് ഇയർ തേർഡ് ഇയർ ഫോർത്ത് ഇയർ ഫിഫ്ത് ഇയർ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു റിസെഷൻ വരികയും നിങ്ങളൊരു നൂറ് രൂപയ്ക്ക് മേടിച്ച ഒരു ഷെയർ അതൊരു ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർട്ടി റുപ്പീസ് ഒരു ഈവൺ ഒരു തേർട്ടി ഓർ ട്വൻറ്റി റുപ്പീസ് ഒരു എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് താഴത്തേക്ക് പോയാൽ പോലും നിങ്ങളുടെ ടൈം സ്പാൻ ലോങ് ആണ് ഒരു ടെൻ ഇയേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വരുന്ന അപ്പോൾ വരുന്ന ആ ഒരു ലോസ് ടെമ്പററി ലോസ് മാത്രമായിരിക്കും അതായത് നിങ്ങൾ ആ ഷെയർ വിൽക്കാത്തത് കൊണ്ട് അതൊരു ടെമ്പററി ലോസായി നിൽക്കുകയും എക്കണോമിക് സൈക്കിള് കവർ ചെയ്ത് നെക്സ്റ്റ് ഫേസിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഏർലി സ്റ്റേജിൽ നിങ്ങൾ മേടിച്ചിരിക്കുന്ന ഷെയർസ് കമ്പനി നല്ലൊരു കമ്പനിയും നല്ലൊരു ഇൻഡസ്ട്രിയുമാണെങ്കിൽ ലേറ്റർ സ്റ്റേജിൽ ലേറ്റർ എക്കണോമിക് സൈക്കിളിൻ്റെ ലേറ്റർ സ്റ്റേജിൽ നിങ്ങൾക്ക് വന്ന ആ ഒരു ടെമ്പററി ലോസ് കവറപ്പ് ആവുകയും കമ്പനി ഗ്രോ ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് റിട്ടേൺസ് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പത്ത് വർഷത്തിന് ചുരുങ്ങിയ ഒരു ടൈം പീരീഡിലേക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാലും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല നാലാമത്തെ പോയിൻറ്റ് പേഷ്യൻസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ ടൈം ആഫ്റ്റർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റും പേഷ്യൻസും വളരെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സബ്ജക്റ്റാണ് നമ്മൾ ഒരു ഇൻവെ ഷെയർസിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഷെയർസും ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റിൻ്റെയും ഒരു ക്യാരക്ടർ ടോട്ടലി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് നിങ്ങളൊരു ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പൈസ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളൊരു ടെൻ ഇയേഴ്സിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് ഇയേഴ്സിലേക്കാണ് പൈസ ഇടുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന റിട്ടേൺസ് ഫിക്സ്ഡ് ആണ് മാത്രമല്ല എല്ലാ വർഷവും ഓരോ വർഷവും എത്രയാണോ റിട്ടേൺസ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് എക്സാക്ട്ലി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്യും അതിൻ്റെ ഒരു റിട്ടേണിൻ്റെ ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിരിക്കും അതേസമയത്ത് നിങ്ങൾ ഷെയർ മാർക്കറ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ഗ്രാഫ് നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഷെയർ മാർക്കറ്റ് വളരെ വോളറ്റൈലാണ് ഷെയർ മാർ മാർക്കറ്റിലെ ഇന്ത്യൻ എക്കണോമി വേൾഡ് എക്കണോമി അല്ലെങ്കിൽ അമേരിക്ക പോലത്തെ കൺട്രിയിലെ എക്കണോമിയിൽ അവിടുത്തെ എക്കണോമിയുടെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഇന്ത്യൻ എക്കണോമിയിൽ തന്നെ ഷെയർ മാർക്കറ്റിൽ തന്നെ ആൾക്കാർ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്തുപോലെയാണ് ഇന്ത്യൻ ജി ഡി പി എന്താണ് ഈവൺ ഗവൺമെൻറ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ നൂറായിരം ഫാക്ടേഴ്സ് ഷെയർ മാർക്കറ്റിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളൊരു ഷോർട്ട് പീരീഡ് എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളൊരു പെർട്ടിക്കുലർ കമ്പനിയുടെ ഒരു ഗ്രാഫ് ഒരു വൺ മന്തിൻ്റെയോ ടു മന്ത്സിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിക്സ് മന്ത്സിൻ്റെയോ നിങ്ങൾ സൂമിൻ ചെയ്ത ആ ഗ്രാഫ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് വളരെ വോളറ്റൈലായിട്ടുള്ളൊരു മൂവ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കും സംടൈംസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നല്ലൊരു ന്യൂസ് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ഹൈ പീക്കിലേക്ക് പോകുന്നതും വളരെ മോശമായിട്ടുള്ളൊരു ന്യൂസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എക്കണോമിനെ കുറിച്ചാണെങ്കിൽ പോലും വളരെ ഒരു ലോങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡീപ്പിലേക്ക
നിങ്ങളൊരു ലാസ്റ്റ് ഒരു ഫൈവ് ഇയേഴ്സിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ഒരു ടെൻ ഇയേഴ്സിൻ്റെ ടൈം സ്പാൻ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നിങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത കമ്പനി ശരിയായ കമ്പനിയും ശരിയായ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിലും ആണെങ്കിൽ ഈവൺ ഒരു ഷോർട്ട് ടേം വോളറ്റിലിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങളെ ഗ്രാഫ് നിങ്ങൾ ഒന്ന് സൂം ഔട്ട് ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു കമ്പനിയാണെങ്കിൽ ആ കമ്പനി എപ്പോഴും ഒരു വോളറ്റൈൽ രീതിയിലാണെങ്കിൽ പോലും അത് മുകളിലേക്ക് തന്നെ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും ബിഹേവിയർ എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ട് അതായത് നമ്മൾ എക്കണോമിക്സ് ഫിനാൻസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയും ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബിഹേവിയർ എങ്ങനെയാണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ള ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് തന്നെ ഡീപ്പായിട്ട് വേറൊരു സബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പിന്നീട് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പം അത് പ്രകാരം നമ്മൾ വളരെ വോളറ്റൈലായിട്ട് നമ്മൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഓരോ ദിവസവും ഓരോ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുന്നത് കൊണ്ടും ഓരോ വരുന്ന ന്യൂസ് നമ്മൾ കൺസ്യൂം ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആ ഒരു നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ ഒരു തോട്ട് പ്രോസസ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടുമാണ് ഷെയർ മാർക്കറ്റിൽ ഇത്രമാത്രം വോളറ്റിലിറ്റി സംഭവിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന നേരത്ത് ശരിയായി പഠിച്ച് ശരിയായി മനസ്സിലാക്കി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ടെൻ ഇയേഴ്സ് എത്രയാണോ നിങ്ങളുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ടൈം പീരീഡ് ആ ഒരു ടൈം പീരീഡ് വളരെ പേഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളൊരു ടെൻ ഇയേഴ്സ് ടൈം പീരീഡിലേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പേഷ്യൻസ് ബ്രേക്ക് ആവാതിരിക്കാൻ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നിങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ട് നേരത്തെ നമ്മൾ സംസാരിച്ചു നിങ്ങളുടെ റവന്യൂവിൽ നിന്നും ഒരു ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എങ്കിലും നിങ്ങൾ സേവ് ചെയ്യണമെന്ന് ആ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എമൗണ്ടിൽ നിന്നും നിങ്ങളൊരു ടെൻ ഇയർ ടൈം പീരീഡിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഷെയർ മാർക്കറ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടെ നെക്സ്റ്റ് ടെൻ ഇയേഴ്സിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ ആവശ്യമില്ലാത്ത എമൗണ്ട് എത്രയാണോ അത്ര മാത്രമേ നിങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ കാരണം നിങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ വർഷത്തിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ സ്കൂളിൽ ചേർക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പൈസയാണ് നിങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളുടെ കല്യാണത്തിന് വേണ്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പൈസയാണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളൊരു ട്രിപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ റിട്ടയർമെൻറ്റ് പീരീഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പൈസ നിങ്ങൾക്ക് നെക്സ്റ്റ് ടു ഓർ ത്രീ ഇയേഴ്സിൽ ആവശ്യമുള്ളൊരു പൈസയാണ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ടൈം പീരീഡ് ടെൻ ഇയേഴ്സ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ടു ഇയേഴ്സ് ത്രീ ഇയേഴ്സ് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ മാർക്കറ്റ് താഴത്തേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കത് ഇമോഷണലി നിങ്ങൾക്കത് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് ടെൻ ഇയേഴ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത എമൗണ്ട് എത്രയാണോ അത്ര മാത്രം അത് എത്ര ചെറുതാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ അത് മാത്രമേ നിങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ എങ്കിൽ മാത്രമേ മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഒരു വോൾട്ടിലിറ്റി സ്വഭാവത്തെ നിങ്ങൾക്ക് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനും അതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കടന്നു പോകാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഫിഫ്ത്ത് പോയിൻ്റ് നോളജ് നിങ്ങൾ ഷെയർ മാർക്കറ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കമ്പനിയെ മനസ്സിലാക്കാനും ഒരു ഇൻഡസ്ട്രീനെ മനസ്സിലാക്കാനും അത് എങ്ങനെ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം എന്നുള്ള നോളജ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഒരു കമ്പനിയെ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ കമ്പനിയുടെ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും എങ്ങനെ വായിക്കണമെന്ന് പഠിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ കാര്യം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ എങ്ങനെ ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം എന്ന് പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ നോളജ് റിക്വയർമെൻറ്റ് ഇനി നിങ്ങളിത് വായിച്ച് ഇത് എങ്ങനെ വായിക്കണമെന്ന് പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നിങ്ങളൊരു കമ്പനിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നും ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നും ആ കമ്പ
സ്വയം പഠിച്ചതാണ് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് വായിച്ച് പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് അത് എങ്ങനെ അനലൈസ് ചെയ്യാമെന്നും അതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഓരോ ഓരോ പോയിൻസും എന്ത് രീതിയിലാണ് അതിനെ പെർസീവ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നും ഏത് രീതിയിലാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്നുള്ളതും ഞാൻ സ്വയം വായിച്ച് പഠിച്ചതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് സാധിക്കുമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അത് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വായിച്ച് നിങ്ങൾക്കത് പഠിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനുമുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് വരാതിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് പറ്റുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാലും നിങ്ങൾ ഷെയർ മാർക്കറ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യരുത് ഞാൻ പറയുന്നത് ഡയറക്റ്റ് ഷെയർ മാർക്കറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിലൂടെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചല്ല ഒരിക്കലും നിങ്ങളൊരു കമ്പനിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഒരു സുഹൃത്ത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യരുത് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഈവൺ നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പനിയിലാണെങ്കിൽ പോലും ആ കമ്പനിയിൽ പോലും നിങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യരുത് കാരണം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളാണ് നിങ്ങളുടെ ഹാർഡ് ആൻഡ് മണിയാണ് നിങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ടെൻ ഇയേഴ്സ് ഡൗൺ ദ ലൈൻ അതിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന റിട്ടേൺസ് നിങ്ങളുടെ ലൈഫിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു റിട്ടേൺസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റൊരു വ്യക്തിയെ ചോദിച്ച് മറ്റൊരു വ്യക്തിയുടെ അഭിപ്രായം ചോദിച്ച് നിങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ വ്യക്തിയുടെ ആ ഒരു കമ്പനിയോടുള്ള ഒരു പെർസെപ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം എത്രമാത്രമാണ് ആ കമ്പനീനെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് പറയുന്നതെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഒരു ലൈഫിൻ്റെ ഫ്യൂച്ചറിനെ ഇമ്പാക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാലും ഒരു സബ്ജക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു അഭിപ്രായം കേട്ടുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യരുത് എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫാക്ട്സ് ആൻഡ് ഫിഗേഴ്സ് മാത്രം നോക്കിയിട്ടേ നിങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ എവിടെ നിന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഫാക്ട്സ് ആൻഡ് ഫിഗേഴ്സ് കിട്ടുക ആനുവൽ റിപ്പോർട്ട്സ് ആനുവൽ റിപ്പോർട്ട്സിൽ കമ്പനി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കമ്പനിയുടെ ചെയർമാനും ഡയറക്ടേഴ്സും പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇവർ പത്ത് വർഷം മുന്നേ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ഒരു മൂന്നാല് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മാനുവൽ റിപ്പോർട്ട്സിലൂടെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണോ ഇവർ ഒരു ലേറ്റസ്റ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ട് ആനുവൽ റിപ്പോർട്ട്സിൽ ഇവർ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇവർ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഇവർ ഡിമാൻഡ് ചെയ്ത അല്ലെങ്കിൽ അഷ്വർ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ ഇവർക്ക് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ആനുവൽ റിപ്പോർട്ടിലൂടെ മാത്രമേ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇവർ ഒരു വെർബൽ രീതിയിൽ ഇവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ആനുവൽ റിപ്പോർട്ട്സ് നോക്കി വായിക്കുമ്പോൾ ഇവർ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഇവർക്ക് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ സക്സസ്ഫുള്ളി ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്നറിയണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബാലൻസ് ഷീറ്റും പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും ക്യാഷ് ലോസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും നിങ്ങൾ നോക്കണം ഈവൺ മനസ്സിലാക്കുക ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് മാനേജ്മെൻറ്റിന് ഫേക്ക് ആക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിലും ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഒരു കാരണവശാലും ഫേക്ക് ആക്കാൻ പറ്റും പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആനുവൽ റിപ്പോർട്ട്സിൽ മെൻഷൻ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളും ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് ലോസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഫേക്ക് ആണെങ്കിലും ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എപ്പോഴും റിയൽ ആയിരിക്കും എപ്പോഴും എക്സാക്റ്റ് ഫിഗർ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കാരണവശാലും നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരോട് ചോദിച്ചൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡെസിഷനിലേക്ക് എത്തരുത് നിങ്ങൾ സ്വയം നോക്കി ആനുവൽ റിപ്പോർട്ട്സ് നോക്കിയും ഫിനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ട്സ് വായിച്ചും മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം നിങ്ങളൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷനിലേക്ക് എത്താൻ അങ്ങനെ എടുക്കുന്ന ഡിസിഷൻസിന് മാത്രമേ മാർക്കറ്റിൻ്റെ എല്ലാ നെഗറ്റീവ് സൈഡിലൂടെയും അതായത് വൊളറ്റൈൽ മൂവ്മെൻറ്റിലൂടെ എല്ലാ റിസെഷനിലൂടെയും എല്ലാ ഡിപ്രഷനിലൂടെയും അല്ലെങ്കിൽ ഭൂം പീരീഡിലൂടെയും കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഇമോഷണലി നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റേബിളായിട്ട് ആ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ടെൻ ഇയേഴ്സ് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ രീതിയിൽ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കുന്ന ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷൻസ് മാത്രമേ സക്സസ്ഫുൾ ആവുള്ളൂ ബി എൻഗേജ്ഡ് ഇൻ സംതിങ് എൽസ് ഇതാണ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ദ ലാസ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് അതായത് മറ്റെന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിലും കൂടി നിങ്ങൾ ഇൻവോൾവ
ഡെയിലി ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് നിങ്ങളുടെ ഡെയിലി ചങ്ക് ഓഫ് ടൈം നിങ്ങൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് മറ്റെന്തെങ്കിലും ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയിലായിരിക്കണം കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എടുത്ത ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷൻസിൽ നിങ്ങൾ എന്നും ഒബ്സർവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിലെ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് എന്നും വാച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എഗെയിൻ ആൻഡ് എഗെയിൻ ഒരു റോങ് ഡിസിഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെയും എടുക്കാൻ തോന്നും അതായത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത കമ്പനി ഞാൻ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തത് ശരിയാണോ ഞാൻ ചിന്തിച്ചത് ശരിയാണോ ഞാൻ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത കമ്പനിയേക്കാൾ കുറച്ചും കൂടിയും ബെറ്റർ ആയിട്ടാണല്ലോ മറ്റു കമ്പനി പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ഇതിൽ നിന്നും എടുത്ത് അതിലിട്ടാൽ എന്താണ് ഇങ്ങനെ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ചിന്തകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ടെൻ ഇയേഴ്സ് ഹോൾഡിംഗ് പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയൊരു സമയമല്ല മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അമ്പത് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ടെൻ ഇയേഴ്സ് ആകത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത്രയും പീരീഡ് നിങ്ങൾ എടുത്ത ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് തന്നെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള റോങ് ഡിസിഷൻസ് ആ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ തന്നെ ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ പ്രൈമറി ആക്ടിവിറ്റി വേറെ എന്തിലെങ്കിലും ആണെങ്കിൽ അതിൽ എൻഗേജ്ഡ് ആവുക ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത ഡിസിഷൻസ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ എല്ലാ മന്തും റിക്കറിംഗ് ഡെപ്പോസിറ്റ് പോലെ കുറച്ച് എമൗണ്ട് എഗെയിൻ ആൻഡ് എഗെയിൻ ആ ഷെയർസിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എല്ലാ വർഷവും കമ്പനി ആനുവൽ റിപ്പോർട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ആ ആനുവൽ റിപ്പോർട്ട് നോക്കുക നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് തന്നെയാണോ കമ്പനി ഇപ്പോഴും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് പറയുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ട്സ് നോക്കുക കമ്പനിയുടെ ഗ്രോത്ത് എങ്ങനെയാണ് കമ്പനിയുടെ ഗ്രോത്ത് നല്ല ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ ഗ്രോത്ത് വന്നത് അതൊരു എക്കണോമി ടോട്ടൽ എക്കണോമി ബൂമിൻ്റെ ഒരു കാരണമാണോ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനി പ്രത്യേകിച്ച് നല്ല കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമ്പനി ഒരു ഡൗൺഫാളിലാണെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ ഡൗൺഫാൾ വന്നതെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക അതൊരു ഷോർട്ട് ടേം പീരീഡിലേക്കുള്ള ഒരു ഡൗൺഫാളാണെങ്കിൽ അത് ആക്സെപ്റ്റബിളാണ് നിങ്ങൾ ഏതൊരു കമ്പനി എടുത്ത് നോക്കിയാൽ പോലും വൺസ് ഇൻ എ വയൽ കമ്പനിക്ക് ഒരു നെഗറ്റീവ് ടൈം പീരീഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ ഒരു നെഗറ്റീവ് ടൈം പീരീഡ് ടെമ്പററി ആണോ പെർമനൻ്റ് ആണോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ടെമ്പററി ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക ടെൻ ഇയേഴ്സിലേക്ക് തന്നെ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിക്കുക അപ്പോൾ വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ എടുത്ത ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷൻ റിവ്യൂ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ പലപ്പോഴും ക്വാർട്ടർലി റിപ്പോർട്ട്സ് അടക്കം വരാറുണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓൺ ചെയ്യുന്ന നിങ്ങളുടെ തന്നെ ഒരു ബിസിനസ്സിൽ എല്ലാ മാസവും ഫിനാൻഷ്യൽ ലെവലിൽ എന്ത് വ്യത്യാസമാണ് വരുന്നത് ഓപ്പറേഷൻസ് ലെവലിലും സ്ട്രാറ്റജി ലെവലിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരാമെങ്കിലും നോട്ട് ഈവൺ സ്ട്രാറ്റജിക് ലെവൽ ഓപ്പറേഷൻസ് ലെവലിൽ വ്യത്യാസം വരാമെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരു സ്ട്രാറ്റജിക് ലെവലിൽ വ്യത്യാസം വരണമെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു വൺ ഇയർ എങ്കിലും എടുക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ പിന്നെ എല്ലാ ദിവസവും പോയി എത്രയാണ് ഷെയർസിൻ്റെ പ്രൈസ് മാറിയിരിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല എല്ലാ ദിവസവും ഓപ്പറേഷണൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് നോക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം ആ കമ്പനിയുടെ മാനേജ്മെൻറ്റാണ് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു കമ്പനി മേടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മൾ ആ കമ്പനിയുടെ മാനേജ്മെൻറ്റിന് നമ്മൾ ആ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി കൊടുക്കുകയാണ് ഓപ്പറേഷണൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് എല്ലാ ദിവസവും നോക്കുക എന്നുള്ളത് അതിനെക്കുറിച്ച് വെറിയിടാവേണ്ട റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി നമുക്കില്ല നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളെടുത്ത ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷൻ വൺ ഇയർ കഴിയുമ്പോൾ ശരിയായിരുന്നു കമ്പനി മാനേജ്മെൻറ്റ് ടോപ്പ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ശരിയായിട്ടുള്ള കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രാറ്റജിക് ഡിസിഷൻസ് ആണ് എടുക്കുന്നത് അവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് കമ്പനിക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ടെമ്പററി ആണോ അത് കവറപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് മാനേജ്മെൻറ്റിന് ഉണ്ടോ ഈ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഒരു കാര്യം കൂടി നിങ്ങൾ ഇനി ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തോളൂ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലും അത് എന്താണെന്നുള്ളത് കമൻറ്റിലൂടെ അറിയിക്കുക എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതിൽ ആഡ് ചെയ്യണം എന്ന്